Habari za wakati huu karibu katika habari weekend jina langu ni Rehema Salim lakini kwanza tupate mtasari wa habari. Kwa lazima tukuze uwezo wa vyombo vyetu kuweza kufanya eh, kufanya hizi kazi. Baada ya kubainika wizi kwenye bomba la mafuta baharini, TPA kuongezewa nguvu ya usalama. Ofisi ya bunge ya sitiza kuwa michango ya wabunge ya matibabu ya Tundulisi imeshatumwa katika akaunti ya hospitali ya Nairobi. Tedi yenda sua mkiani kwa VPL. mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA mhandisi Deus Dedit Kakoko ameomba serikali kuipatia mamlaka yake vitendo ya kazi muhimu ili kukabiliana na vitendo vya uharamia kwa bomba la mafuta katika bahari ya Hindi mhandisi Kakoko ametoa maombi hayo kwa waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango aliyetembelea bandari hiyo kupanda mafuta na kuelezwa kuhusu tukio lililotokea juzi ambapo TPA wamekamata boti moja ilikuwa ikitumiwa na wahalifu kuiba mafuta kutoka kwenye bomba baharini E, kuna barua tumekuletea. Yeah. Eh tuna vikosi vyetu umetusaidia lakini havina nyenzo. Kwa hiyo tumedhani kama unavyoona hivi na kazi na gumu wake. Yale magari tuliyakamata yale aliyokuwa amekuja kwa uongo kwenye makontena. Yeah. Serikali imeshashinda kesi baadhi ya kesi na inaelekea tutashinda nyingine. Kwa kama itawezekana hizi eh, idara zangu zinazohusika na ulinzi hivi vyombo vya tofauti Angalau ukiacha TPA lakini hao wengine kuna vyombo viwili ukatusaidia kati ya zile gari 11 zile mbili na sisi ukatugawia kama wale wenzetu ambao umewagawia Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Mpango ameahidi kuipatia mamlaka ya usimamizi wa bandari vitendo vya kazi ambavyo viko ndani ya uwezo wake kama waziri ili kuongeza udhibiti wa eneo la maji ya bahari lenye bomba la mafuta eh, lakini pia mtazame utaratibu wenu wa ku E, ule mtambo mzima e, ili ili twende vizuri zaidi sana. Hili lingine lilo sema hili lilo katika mikono yangu nitafanya. E, kwa sababu mwishoni sababu mwisho wa siku ni mapato ya serikali ya kwenda kuhudumia wananchi. Kwa ni lazima tukuze uwezo wa vyombo vyetu kuweza kufanya e, kufanya hizi kazi kwa usalama wa nchi yetu. Mbali na kushuhudia boti iliyokamatwa pamoja na vifaa vyake ikiwemo injini na magaloni ya mafuta, Dr. Mpango alipewa maelezo kuhusu mchakato unaoendelea wa kufunga mita mpya ya kupimia mafuta unaotarajiwa mapema mwakani, hatu ambayo itasaidia kuongeza mapato ya serikali hapo bandarini. Ofisi ya bunge mjini Dodoma imesitiza kuwa fedha zilizochangwa na wabunge kiasi cha shilingi milioni 43 kwa ajili ya kusaidia matibabu ya mbunge wa Singida uh, Mashariki Tundu Lisu tayari zimetumwa katika akaunti ya hospitali ya Nairobi anakupatiwa matibabu. Taarifa hiyo ya bunge imesema fedha hizo zimetumwa kupitia benki kuu ya Tanzania BOT ambapo kwa mujibu wa viwango vya kubadilisha fedha za BOT kwa siku hiyo ilikuwa ni sawa na shilingi ya Kenya milioni moja, laki tisa na sabina saba alfu miyamoja ishirini pointi tano nane. Kesi hicho cha fedha kilitumwa siku ya tarehe 20 Septemba 2017 kwenye kwenda kwenye benki ya Barclays, tawi la Haringham account number 045115318 kwenye jina la Kenya Hospital Association. Ofisi ya bunge imesema taarifa hiyo imelenga kuondoa potoshaji ambao unafanywa na baadhi ya watu kwa fedha hiyo ya mchango wa bunge haijatumwa huku pia ikiwatoa wasiwasi wa bunge kuhusu mchango wao kwa ajili ya matibabu ya mbunge mwezao. Tundulisu anaendelea na matibabu jijini Nairobi, Kenya kufuatia kushambuliwa kwa risasi mjini Dodoma tarehe 7 Septemba mwaka 2017. Baada ya kukamilika kwa zoezi la kuondoa kazi wa jangwani jijini Dar es Salaam ili kupisha mradi wa maji taka wa Dawasa, tayari serikali imejenga uzio katika eneo hilo ili kupisha kuanza kwa utekelezaji wa mradi huo. 
Azam TV mapema asubuhi mazuri katika eneo hilo ambapo mwandishi wetu Tema Luge Kasuga ameshuhudia kinachoendelea. Ni siku ya tano tangia serikali iwaondoe wakazi wa jangwani na kubwa zaidi inaonekana leo ni kuanza kutekelezwa kwa ujenzi wa uzio. Na uzio huu wanasema kwamba utahakikisha kwamba eneo hili halitaingiliwa na shughuli zozote za kibinadamu isipokuwa tu kuanza kutekelezwa kwa mradi wa majitaka wa dawasa. Hatukatai mradi lakini bora tungetolewa japo kwa nauli aiza tungehulumiwa kwamba sisi na sisi ni watu lakini naona unyama tuliyofanyia. Sasa kwa siku hizi kuanzia Jumatatu, Jumane, Jumatatu ano ningeomba niwepo kuendelea hapa ili nipate kutoa vitu vyangu kwa utaratibu maana mimi mtu mzima alafu naumwa kwa kuwa sawa tahili kalisimamia nani diwani diwani sisi ndio wanalijua nani unaingia mradi huu mm. diwani akahitaji haraka sana watu watoke watoke hivi hivi na kitu cha kuitwa shilingi 2020 ni posho hiyo mm. kwenye ile posho watu kwa sababu kuna karatasi ya kuijaza watu wakaisoma kiumakini ile karatasi ndio ikawa ni malipo watu wakagoma baadhi ya watu ilikuwa po tayari saini watu wengine washadondoka mwanangu na mimi asijua kusoma kwa mno ndio chingine ndio hicho bwana kwamba hiyo shilingi 2000 ndio ilikuwa ni fidia au ilikuwa po si fidia au ilikuwa po ndio nauli nauli yetu sababu nauli yetu wewe mna mtoto watoto wengine wamefikisha miaka 18 wengine 7 wengine 8 kwenye siti watakaja aweze eh, kutosha kwa mno tunasikilizia hiyo nasikilizia jibu mwafaka hiyo kesho jumatatu tatokeaje Siku ya Jumatano serikali ilichukua jukumu la kuwaondoa wakazi wa jangwani kupisha mradi wa majitaka wa dawasa. Lakini leo Azam TV tumepata nafasi ya kutembelea eneo hili kujua ni nini ambacho kinaendelea. Lakini tumekuta baadhi ya wakazi wapo wanaendelea na shughuli mbalimbali wengine wakisema wanaondoa masalia ya vitu ambavyo walikuwa wameviacha katika eneo hili. Lakini wengine wanasema bado hatima yao hawajaijua na subiri siku ya Jumatatu labda serikali itatoa hatima. Kutoka Dar es Salaam, Tema Luge Kasuga, Azam News. Polisi mkoa ni Mwanza wamesema vijana wapata 40 kutoka mkoa huo walijiunga na makundi ya uhalifu katika mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara kwa mwaka uliopita baada ya kurubuniwa na makundi hayo. Wakizungumza na wananchi wa kata ya Pamba kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Ahmed Msangi pamoja na mkuu wa upelelezi Benjamin Kuzaga wamesema licha ya kuwataka wazazi kufuatilia mienendo ya watoto wao wamesema jeshi la polisi limefanikiwa kuwarejesha watoto watatu pekee kutoka katika vikundi hivyo hatua ambayo inaibua hofu ya uhalifu nchini taarifa zaidi na Innocent Aloys kutoka Mwanza Ni katika mkakati wa jeshi la polisi mkoani Mwanza kuimarisha ulinzi na usalama kamanda wa polisi Ahmed Msangi anakutana na makundi mbalimbali ya kijamii na safari hii ni zamu ya kata pamba mtaa Bugarika unaodaiwa kuwa ni maarufu kwa vibaka na upikaji wa pombe haramu ya gongo pamoja na maficho ya waharifu watoto wetu wameharibika wanakuta bangi wanacheza kamari sasa kama mmeweza kuvunja mkaanzisha mikoa ya kipolisi kinondoni itemeke na hata talime na sisi hapa iko njia hiyo hiyo tunaomba mvunje sera yenu ile muanzishe kituo hapa malezi duni kwa watoto wanaozaliwa na kukulia katika eneo hili ni sababu zinazotajwa kuchochea kasi ya waharifu lakini kubwa ni biashara haramu ya vijana wadogo wanaojiingiza kwenye vikundi vya kigaidi. Kuna biashara ambayo imeanzia imeanzishwa sasa hivi watu wanarubuni watoto wa kike na wa kiume kwamba wanakwenda kuwasomesha shule za bure. Kumbe wanawapeleka kwenye shule za kuwafundisha matendo ya kigaidi. Tuna watoto zaidi ya 39 ambao wamekwishachukuliwa na baadhi watatu wamekwisharudi hapa mjini Mwanza. Wametoka mikoa ya Mtwara na Rindi walikokuwa wamepelekwa kwa ajili ya mafunzo ya kigaidi. Kufuatia hali hiyo kamanda wa polisi mkoani Mwanza Ahmed Msangi akawa na neno kwa wananchi katika kuhakikisha amani inarejea mahali pake. Sisi hatuwafuatiliwa watoto wetu kwa karibu. Wengi wanasema wanakwenda shule lakini hawaendi. Matokeo yake tunatengeneza jeshi la wahalifu wa siku zijazo. Bona waomba sana ndugu zangu. Hawa watoto tuwalee vizuri tuwafuatilie vizuri Innocent Alois Azam News Bunge wa Iringa mjini mchungaji Peter Msigwa amekamatwa na polisi leo jijini kwenye mkutano wa hadhara katika kata ya Mlandege mkoa ni Iringa Akizungumza na mwandishi wa Azam TV mkoa ni Iringa kamanda wa polisi mkoa ni humo Julius Mjengi amesema Msigwa amekamatwa kwa tuhuma za kutoa kauli za uchochezi Kamanda Mjengi amesema polisi wanaendelea kumuhoji mtuhumiwa na kisha taratibu nyingine zitafuata hata hivyo kamanda mjengi hakuzitaja taratibu anazosema zitafuata na wala hakubainisha ni kauli gani ya uchochezi iliyotolewa na msigwa. 
Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema kanda ya Ziwa kimetishia kwa buruza mahakamani wakuu wa vituo vya polisi vya wilaya watakao kiuka sheria kwa kuingilia na kuvuruga vikao na mikutano yao ya ndani kwa kisingizio cha kupokea maagizo kutoka ngazi za juu kinyume cha sheria na kanuni za vyama vya siasa. Habari zaidi na Innocent Alois kutoka Mwanza. Ni mkutano wa viongozi wa Chadema kanda ya Ziwa Magharibi na vyombo vya habari. Lengo likiwa ni kueleza mikwamo ya harakati za kisiasa. Kuna maeneo mengi wajumbe wetu walioenda kufanya ziara wamezuiwa kufanya hata vikao. Na tulienda sio kufanya mikutano ya hadhara, vikao vya ndani ambavyo vyaturusiwi, in fact sheria itutaki au kutulazimisha kupeleka taarifa yoyote polisi. Mheshimiwa Conchester ndialienda Sengerema. Amekataliwa kufanya kikao cha ndani. Mheshimiwa Ngurumo alienda Sumve. Polisi wakaja kuvuruga kikao chake cha ndani. Madai hayo ya kuzuiliwa kwa mikutano ya ndani yanaonekana kuachosha viongozi hawa ambapo mwenyekiti wa Chadema kanda ya Ziwa Magharibi Ezekiel Wenje akatumia nafasi hii kutangaza maadhimio ya chama. Kwa polisi yoyote usidi kwenye wilaya au jimbo lolote atakaye kuja tena kuvuruga vikao vyetu yeye tutamfungulia mashtaka kama yeye kwa mujibu wa hizi sheria hapa. Hakuna kulalamika tena. Sasa polisi yote atakaye kuja kuintervene kuvuruga vikao vyetu tutampeleka mahakamani ili tutafute determination ya mahakama. Katika mkutano huo na wanahabari cha Dema kimelani hatua za vyombo vya dola kutumika kisiasa na badala yake kimevitaka vifuate maadili na wajibu wa kitaaluma. Innocent Alois Azam News. Kiongozi wa Ujerumani Kansela Angela Merkel ameshinda katika uchaguzi wa kusalia katika kiti cha ukansela kwa muhula wa nne. Merkel amepata ushindi wa asilimia 32.5 ya kura kwenye uchaguzi uliofanyika leo. Kwa ushindi huo anaweka rekodi kuwa kansela kwa miaka 12 na wakati wa kampeni alikuwa akisitiza kuwa katika kipindi chake cha uongozi. Tatizo la ukosefu wa ajira litapungua na Ujerumani itakuwa na uchumi imara wenye bajeti yenye uiano na kukua kwa umuhimu wa masuala ya kimataifa. Masuala haya yamemsaidia kuungwa mkono na wafuasi wake dhidi ya mpinzani wake Martin. Katika jitihada za serikali za uboreshaji wa huduma za afya vijijini, serikali kwa kushirikiana na wahisani imetoa kiasi cha shilingi bilioni mbili ambazo zitatumika katika ukarabati wa vituo vya afya vinne katika halmashauri ya Bukoba. Taarifa zaidi na Junior Mwemezi kutoka Kagera. Sekta ya afya ni moja kati ya sekta muhimu kwa ustawishaji wa maisha ya mwanadamu. Lakini vituo vingi vya afya hasa vijijini vimekuwa chakavu sana na kutokana na uchakavu wa vituo hivyo, tayari serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni mbili kwa ajili ya ukarabati wa baadhi ya vituo katika almashauri ya wilaya ya Bukoba. Tuna mpango pia wa kuboresha vituo hivi vya afya ambao tuna kituo cha rubare tuna kituo cha katoro, katoro. tuna kituo cha katerero pamoja na kishanje na hivyo vituo serikali kuu kupitia kwa ufadhili wa waingereza wa, wa wametupa milioni 500,000 pia ngeze anaweka bayana kuwa hospitali ule ya wilaya ya Bukoba ni hospitali ya Izimbia kwanza nikachukua mkataba wa Izimbia na sisi unasemaje nikaliona Nkaona hapa kuna haja tena ya kuingia mkataba upya. Kwa hiyo mchakato mkataba tumesha uanza, tumesha uanda, tutaingia mkataba wa miaka mingapi? Mitano. Ili na sisi tuanze kujipanga kuwa na hospitali ya kwetu. Kwa hiyo niseme kwa kikao hiki, kwa mkutano huu, kupitia Butera Nkuzi, kwa kwa niaba ya almashauri, ni kwamba hospitali yetu ya wilaya ni hospitali ya Izimbia. Mikakati ya serikali ya mkoa Kagera ni uboreshaji wa huduma ya afya pamoja na kupeleka madaktari bingwa katika hospitali zote za wilaya. Junior Mwemez, Azam News, Kagera. Hii ni habari weekend. Jina langu ni Rehema Salim. Twende kwenye mapumziko mafupi. Tunaendelea kuangalia habari wikendi jina langu ni Rehema Salim. Wafanyabiashara wadogo na wakati mkoa ni Geita wametakiwa kuhakikisha wanakuwa na vitambulisho vya taifa ili waweze kusajiliwa na mamlaka ya ukusanyaji kodi ya 
taifa uh, kwa ajili ya ulipaji kodi. Haya amesema na mkuu wa wilaya Geita Herman Kapufi wakati akifungua semina iliyoandaliwa na TCCIA kwa wafanya biashara wadogo na wakati pamoja na wakubwa juu ya elimu ya kodi na umuhimu wa kulipa kodi na matumizi ya mashine za EFD kwa manufaa ya uchumi wa taifa. Habari zaidi na Esther Sumira. Kapufi amesema ili mfanyabiashara yote aweze kutambulika kihalali na TRA ni lazima wakati usajili awe na kitambulisho cha kitaifa. Hii ikiwa ni agizo la waziri mkuu Kasi Majaliwa alilotoa hivi karibuni kwa wafanyabiashara wadogo kujiunga katika vikundi ili iwe rahisi kwao kuwezesha mikopo. Ulipaji wa kodi. Masharti ya leseni za biashara. Kudai na kutoa lisiti. Uraia na vitambulisho pamoja na kujua misingi ambayo tunatakiwa kuifanya biashara lakini misingi ya ushirikiano ndani ya vikundi na aina gani ya, 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 ya mtu ambaye anataka ushirikiano naye utaweza kufanya vizuri naye meneja TRM kwa Geita James Jilala amesema bado mwitikio ni mdogo kwa kufanya biashara katika zoezi la ulipaji kodi matumizi ya lisit na mashine za EFD kwa wale wafanya biashara wakubwa kwa mujibu wa sheria zetu ikibainika hujatoa lisiti adhabu yake kwa mjibu wa sheria za usimamizi wa kodi tunaita currency point una zinaanzia currency point mbili mpaka tatu. nini maana ya currency point imefafanuliwa katika jedwali la, la pili katika sheria za usimamizi wa kodi currency point moja ni sawasawa na shilingi 1015 kwa hiyo nikisema currency point tatu au mbili au kiasi gani zidisha mara tano. Kwa hiyo adhabu yake kikomo chake cha juu ni shilingi milioni 4 na laki tano. Ndio adhabu yake kwa kutotoa risiti. Mashine hizo zinahitaji pesa. Sasa so, kwa biashara na RC ni kwa watu. Hivyo tunahitaji tuongezee muda zaidi tuweze kupata kiasi cha pesa kile tu na mashine zile. Wiki mbili zilizopita, TRM Coa Gate imekamata wafanyabiashara 15 ambao walikutwa na makosa ya kutotoa risiti kwa wateja wao. Esther Sumira, Azam News, Geita. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Dr. Harrison Mwakembe amesema kuwa serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wataendelea kupigania na kulinda msingi ya utamaduni wa Mtanzania ili kuwa na taifa lenye vijana wazalendo na maadili ya Kiafrika. Waziri Mwakembe amesema hayo katika tamasha la kimataifa la sanaa na utamaduni lililofanyika Bagamoyo na kuhudhuriwa na wadau mbalimbali ambapo ameeleza kuwa maendeleo yoyote ya nchi yanakuja baada ya kuwa na misingi ya utamaduni wetu. Huwezi kuwa na maendeleo ya viwanda bila wewe kuwa <laughs> una dhamira yako. Bila kujuli kutoka tutakuja kuishia tu na, na nyimbo za ajabu ajabu za kwamba leo heri ningezaliwa ta London kama mbwa kuliko kuzaliwa kwa sababu ya kukosa hii elimu ya msingi chuo hiko kija hapa taasisi ukija hapa haikupi tu weledi wa kupiga mziki kutumia vyombo mbalimbali lakini vile vile unapata hata msingi wa kinadharia wa ukombozi kwa miaka mingi tuliyotawaliwa kwa hiyo tamasha hili ni tamasha muhimu sio tu kwa Tanzania kwa wana Afrika Mashariki wote kwa Afrika wote lakini vile vile hata kwa dunia nzima ijue tunacho cha kwetu na jamaa tumekaribishana na mabalozi leo nimefurahi balozi zaidi ya 11 moja zinakuja Kaulimbiwe ya tamasha hii Kulikana nini kinasubiriwa Ambe apandisheni basi soks hizo Waziri Junior Shentembo anaingia pamoja na Bryson Rafael. Kinge pamoja na Yahya Zaidi wanakwenda bench. Kama jazi zilizoonyeshwa ni sahihi ndio. Stefan Kinge anakwenda kwenye bench. Nafasi yake inaingia Waziri Junior Shentembo. Yaani mabadiliko ambayo yanaenda kupunguza uh, wachezaji wa katikati wa ambao walikuwa karibuni wanne au watano na kuongeza nguvu kwenye eneo la washambuliaji kwa sababu tayari waziri junior ni mshambuliaji uh, ataenda kusaidiana na Raha zaidi pamoja na Mbaraka Yusuf. Priskangwa! Go kick. 
ataingia vizuri ya seti ilikuwa nzuri sana na Bruce amepiga vizuri akasolo alikuwa anatafuta sana Engo angepiga kwenye eneo uh, la goalkeeper alipo na katikati ya mwamba basi basi angeweza kupata goal Bruce Kangwa Ndoshalo Kunga Galema Imidi Salma Bakar Mamuzi anasema uwelekezo kwenye lango la Azam Anawacha umegi ya seme Kwa po Galema Panga lema atakia kumuona mwamuzi msaidizi ya mwerekeze wapi atakia kusimama Ndosha Kwasi Samuel Matayo Busungu Wamesogia mbele lipuli kumalizia bado zile pasi za mwisho ya wachezaji wengi sana wa pembeni ya walinzi wa pembeni na kiume Samuel Mkomola sio wazuri katika kumalizia kupiga crossi kwenda kwa wachezaji wao ambao wako mbele ya eneo Waziri Junior papatu papatu kule pembeni amuona hata <laughs> Ada kwa mtu asira asira hivi Ya unajua ni kijana mdogo kwa hiyo na, kuna vitu ambavyo anaona wakubwa kwa nini wananifanyia kijana mdogo kama mimi kwa hiyo anapata hasira sana lakini akitulia mchezaji mzuri Odosha Gray Kwasi Demo Becky Odari kweli ya Kwasi anabidi ana anaonesha vitu tofauti na wachezaji wengine Samuel Nyanyu wa juu Ondosha Dani Amo uh, Ukiruka na Salomo Bakar Habili uruke kwa namna flani hivi Maana lasi kutonekana tuwe ndo mumsukuma Ya tukua tukizumzia vimo vya wachezaji wa Tanzania Na unawana pali kabisa kwa mba ah, Pamoja kwa mba ah, Alienda kuru <laughs> Sante kwasi ya najiamini mno Ya sante kwasi Simbaya kwasi. lakini Timzetu izi za Afrika izi kukuelewa Lina potokea la kutokea <laughs> Ya kwa timu ambayo haina pressure kama Lipuli nadhani kuna vitu kama vile anaweza kufanya. Bila kuna timu ambazo ukifanya kitu kama kile alafu ukafanya makosa basi ujue lawama zitakwambia wewe siku zote. Ngalema. Jaza ndefu kule. Kamata uzuri goalkeeper. Razak Abarora. Kariye peki yake Mapo yanga itakuwa katika uwanja wa uhuru kucheza na mtibwa shuga Wakati Danda FC itakuwa nyumbani kucheza na lipuli katika mji wa mtuara Singida United itacheza tena mchezo wake mwingine nyumbani Dhidi ya Azam FC, Madu FC, Uso kwa Uso na Mbea City Michezo mingine ambayo mbe, itacheza ni Mbea City mbao Ambao nyewe watacheza eh, mbao watacheza na Tanzania Prisons eh, Katika mchezo ambao eh, utachezo siku hiyo na Ruvu Shooting Itacheza na Njombe Mji wakati Oktoba Mosi Utachezo mchezo mwingine kati ya Stand United Itakirimisha Simba katika uwanja wa Kambarage Mji ni Shinyanga Hayo ndio tulokuandalia katika mshike mshike viwanjani kwa weekend hii kwa Korema. Naam, asante Filipo. Sipi na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa. Katika habari ukeni hiki ni kipengele cha usabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijaza kuanzia saa 3 usiku. Msomaji wako kwa siku ya leo ni mimi Nuru Mbura. Matarajio yetu kwamba kwa usiku ya leo maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya ukavu huku katika 
kasi ya upepo upepo utavuma kwa kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote kutokea kusini mashariki hivyo hali ya bahari kwa usiku huu inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi hapo kesho sasa tukisalia katika maeneo ya pwani hiki ni pwani ya kaskazini tunatarajia kuwa na hali ya ukavu vipindi virefu vya juu kasi ya huku kiwango cha juu cha joto kufikia nyuzi joto 31 maeneo ya nyanda za juu kaskazini pia hali ya ukavu hiki ni mikoa ya Kilimanjaro Arusha pamoja na Manyara ukanda wa ziwa Victoria sasa matarajio yetu kwamba hapo kesho maeneo mengi ya nchi kwa, kwa maeneo mengi ya ukanda huu inatarajiwa kuwa na hali ya mvua zinazoambatana na ngurumo za radi ikumbuke kwamba katika maeneo haya mvua za vuli zimeanza kuanzia wiki ya pili ya mwezi huku katika maeneo ya Shinyanga hali ya ukavu katika maeneo haya pia mamlaka ya hali ya hewa imetoa angalizo kwamba katika Ziwa Victoria upepo utavuma kwa zaidi ya kilomita 40 kwa saa hivyo kusababisha mawimbi yanayozidi mita 2 hivyo ikiwa ni mvuvi katika maeneo haya ya Ziwa Victoria kwa hapo kesho uchukue hatua stahiki maeneo magharibi mwa nchi tunatarajia kuwa na hali ya ukavu huku katika vipindi na virefu vya jua na kiwango cha juu joto kufikia nyuzi joto 33 katika mkoa wa Kigoma hali hiyo pia ukavu inatarajiwa katika maeneo ya katikati mwa nchi hikiwa ni mikoa Singida Dodoma hali kadhalika katika mji Kasoro bahari huu ni mkoa wa Morogoro na kiwango cha joto kufikia nyuzi joto 30. Maeneo ya nyanda za juu kusini tunatarajia kuwa na hali ya ukavu pamoja na vipindi vya ila hali ya baridi inatarajiwa katika maeneo ya Mbeya tukiona kiwango cha chini cha joto kufikia hadi nyuzi joto 7. Tumalizia utabiri huu katika maeneo ya Lindi na Mtwara hii ni pwani ya kusini. Maeneo hayo kesho yanatarajiwa kuwa na hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua na kiwango cha juu cha joto kufikia nyuzi joto 30 katika mkoa wa Mtwara. Sina la ziada nikutakia angalizi mwema vipindi vingine hapa Azam TV nikutakia usiku mwema mimi ni Nurumbura. Namba sina taarifa hiyo ya utabiri wa hali ya hewa ndio natukamilishia habari weekend kwa leo lakini kabla hatuja kuacha tupate mutasari wa habari. Kwa lazima tukuze uwezo wa vyombo vyetu kuweza kufanya eh, kufanya hizi kazi. Baada ya kubainika wizi kwenye bomba la mafuta baharini TPA kuongezwa nguvu ya usalama. Ofisi ya bunge yasitiza kuwa michango ya bunge ya matibabu ya Tundu Lisu imeshatumwa ime katika kaunti ya hospitali ya Nairobi. Na stand united ya jinasua mkiani mwa VPL. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea habari weekend jina langu ni Rehema Salim hatuna la ziada asanteni naendelea kuangalia Azam TV